大家好，咱们今天继续来共同学习围棋入门啊，这是曹云炫、李昌浩的围棋教室的下册啊。那么现在啊，咱们这个内容应该说是接近尾声了啊。如果能把这个都坚持学完的啊，可以说呢，你的水平啊就已经到了野狐的十级左右，哎，没有问题。那呃，这些知识呢，如果都能掌握的话。百分之百是够十级了，是吧？所以大家就是说，嗯，如果有不太清楚的，可以把那个之前的再看一看。那一旦咱们这个完成了呢，你就可以进入到下一个阶段，就是这个赵志勋的初级讲座部分，包括李昌浩的中级讲座的前面的内容啊，它是衔接在一起的，也是接近于初级水平，也是可以看的。就是说，李昌浩的那个前三册的死活题。前三册的首金题，都是实际都是给那个中级水平啊打底子，所以呢，那个也是可以看。那咱们现在那个部分还还早呢，是吧？所以，假如说这个内容，呃，我估计还能再录一个两三期吧，差不多就可以完成了。这样的话呢，呃，无无缝衔接，你就可以去看那些内容，是吧？赵志勋呢，因为现在只有四级嘛。呃，你要是看得快的话呢，你就可以接着看那个李昌浩的那部分，也是没有问题的，都是能够理能理解，是吧？呃，在没有进行节目之前呢，首先还是老规则，首先感谢以下啊这些给咱们节目点赞的朋友，有 S C M 197502， 尾号 1202， 还有咱们的铁粉老粉丝肖大侠在新疆。子辰光路，尾号七三三三三，等等啊，呃，还有一些是由于这个后台有看不清楚啊，有时候看不见，那就一晃就过去了。啊，没有念到的没关系，只要你继续支持咱们本本频道啊，咱们以后还是有的是机会啊。好了，现在咱们进入到这个题目，首先呢，这还是一个关于这个刷活的问题。嗯，那这里问到呢，就是说，你认为啊，这个是不是双活？啊，都是不是双活？咱们先看第一个，你觉得这个棋它是不是个双活呢？第一个呀、啊，是标准的一个双活，双方呢都是只有两口公气，是吧？这两口公气谁不能走？啊，这就活了，双活了。那我们再来看下面这个，下面这个呢？也是三口公气，顶天有一个人再走一手，无论是黑方白方再走一个，剩下两口气都不能再走了，这样就形成了一个双活。那这个是双活。我们再看上面这个，上面这个情况就不一样了。黑棋有一个眼，白棋没有眼，那这个最终结果呢就不是双活了，是成了有眼杀无眼，所以这个白棋是死棋。我们再看这个。同理，嗯，就是说有眼，白棋没眼，那白棋是死棋。也就是说，这口气啊，双方都可以先暂时不下，但是当黑棋紧到这口气的时候，那白黑棋可以走，白棋却不能走，啊，这就不行了。我们先看上面这个，上面这个问的是，你认为啊，这个棋是不是一个双活呢？这是不是个双活？它不是双活，是吧？因为什么呢？这三颗子啊，这个黑棋是死的啊。局部来说，标三角这是个双活，但是这仨子一旦被提掉了，那就不是双活了。所以这个棋不是双活啊。我们再看最后一道题，最后一道题啊，这里面形成一个两侧都有眼，但是呢两侧都不能入子，相当于一个变形的金鸡独立。这样的话呢，哎，是一个双活的形状。这是一个很特殊的一个双活。下面呢，我们进入到接不归的内容啊。这个接不归啊，是也是围棋当中一个比较特殊的一种棋形。比如说现在看这个局部，这个局部现在黑棋必须得把这三个子吃掉，才能安全。嗯，那怎么才能吃到对方呢？就是可以利用所谓的接不归啊。假如说普通的走法，就是我就这么一个一个走。这个就哎，这白棋就都连上了，安心了
那这都死了。那这个棋必须得想想办法，可以送给对方一个吃，对方一提我再来打吃，这样呢白棋这个地方就接不住了，这样黑棋就全跑了。我们先来看一看上面这个啊，怎么才能接不归呢？就很简单，一打吃他就他已经接不住了，是吧？那这个呢，一样，就是一打吃，黑棋一打吃，这里没法接，接着就都齐了。再看上面这个，黑棋只要打在这里，这个就接不住了。黑棋打在这里，一样，这里也是没法再接了，你只能是接到这儿，这被提了。我们先看右上、左上啊，这三颗子，然后怎么吃它接不归呢？一打吃，白棋没法再接了，一接全提了。那这俩子啊，咱们看看这俩子怎么吃它接不归呢？普通的就可以选择扑一个啊，这是最大化的吃。这样的话，他提可以再来提啊，送给一个先。那这个呢也是，这个黑棋怎么去吃这四个子的接不归呢？挤在这里啊，挤在这里。哎，这样的话呢，他他没法再接这个，接这个他全提了。那这个呢，如何吃这三颗子呢？一打吃。一打吃，他如果接，就提的更多，是吧？首先，我们来先看这个啊，就想吃掉这三个子。黑棋只要一打吃，白棋再接的话，这全闷死了。那这个呢？这三个子怎么吃呢？打吃。他如果接我这一段，这样呢就吃的更多了。这个呢，黑棋只要打吃就可以了，再一吃就全吃死了。那这个呢，黑棋只要叫吃就可以了。他如果接这个，那这全提了。我们先看上面这个，目标是这个。黑棋只要叫吃就行了，再一断，这就全吃掉了。那这个呢？黑棋打吃，如果他接这一段，全死了。这个呢？黑棋只要叫吃，他不能再接了。如果接的话，这全提了。这个呢？黑棋只要打吃就可以，他不能接，一接这一吃，全死了。我们首先看上面这个，目标是这些子，黑棋只要叫吃就行了，它不能接，接了全提了。这个呢是要求吃这三颗，黑棋只要哎、呃、打吃就行了，它不能接，如果接的话这一断这全死了。如何救出这俩子吃掉对方这三颗？黑棋只要哎、呃、叫吃就行了。白棋一样的不能接，接了这有一段，这全死了。现在目标是这四颗子，黑棋只要打吃就行了，他一接再一吃，全死了。下面呢是进入到了杀气啊，杀气的内容。所谓的杀气呢，就是所谓就是看谁气多是吧？谁气多呢，谁就获得胜利。像这种局面下。就是比气，那么黑棋如果先动手，那黑棋就吃到白棋，快他一气。那如果是白棋先动手呢？那白棋一样也走这个，那黑棋来吃，哎，这样快他一气。我们先看看这两道题，现在啊，就是看谁先走，是吧？谁先走谁就吃对方。那么如果是黑先走，这个局部该怎么下呢？提掉对方，啊，这个就是哎正确的。那这个也是，这俩子你不吃我，我吃你啊。所以黑棋如果是先走的话，需要赶紧把这个子提掉。我们再来看看这四道题。
现在呢，黑棋这打子啊，必须得赶紧走棋，如果不走棋，白棋走这全提了啊，所以黑棋这个时候应该选择把这个子提掉。那我们再看看这个，哪里在互相吃呢？就是这个是吧？那这个时候黑棋需要赶紧动手啊，不吃它它就吃你了，所以必须得赶紧提。这个呢也是一样的，这里形成了一个双方。你不吃我，我吃你，所以这时候黑棋需要赶紧去把对方提掉，是比较合理的。提掉对方是吧？那这个呢也是一样的，看一看哪里是在吃呢？就标三角了，所以这时候黑棋啊需要哎把对方提掉。我们首先看看这个左下角，双方都是只有两口气，黑棋两口气，白棋两口气。那谁先动手，谁就可以吃掉对方。黑棋先走，哎，快对方一气吃，是吧？我们再看上面这个，上面这个是标注三角的。那么黑棋有两口气，白棋也有两口气，所以这时候如果黑棋先走，需要尽快的动手吃掉对方啊。先动手就可以吃掉对方。那如果黑棋不下，白棋反过来就会吃黑棋。我们再看上面这个。黑棋呢，这里有四口气，白棋呢有三口气，嗯，那这个棋呢，呃，对于黑棋来说呀，可以停一手，不下没关系，即使是白棋来走了，嗯，也是来得及，啊、嗯，来得及，这样还还好。我们再来看看下面这道题，下面这道题呢，那这标三角的都是两口气，黑棋两口气，白棋两口气，所以黑棋这个时候需要赶紧去吃了。把对方吃掉。我们首先看看上面这道题，黑棋只有两口气，白棋也是两口气，所以这时候黑棋需要赶紧去吃对方，是吧？那这个呢也是一样的，黑棋呢有三口气，白棋也有三口气，所以如果黑棋先到手，就可以吃掉对方。我们再看上面这个，上面这个黑棋如果不下，白棋在这一打吃，这个子就死了，所以这个时候黑棋应该去哎走这个，把对方吃掉。同样的这道题呢，都是一样的，都有三口气，一二三，一二三，所以这个时候黑棋先动手就可以吃掉对方。嗯，我们先看左上角，双方这两颗子啊，谁先动手谁先吃掉对方。那黑棋先走，那就可以走到这里，正好吃掉对方。嗯，我们再看下面这个，下面这个呢，黑棋只有两口气，白棋有两口气，所以黑棋需要哎。走在这里，把对方吃掉。这个呢，黑棋也是四口气，白棋四口气，所以谁先动手谁吃对方。所以黑棋先走，白棋也走。这样黑棋正好可以快一气吃。黑棋这里只有三口气，白棋也有三口气，所以呢，黑棋如果想吃掉对方的话呢，就需要赶紧收气。这样可以快对方一气吃。我们首先先看上面这个。上面这个呢，黑棋啊有三口气，白棋身也有三口气，也就是一人还有一口公气。那这个时候谁先动手，谁就吃对方了。黑棋先走，白棋也走，黑棋再走，这样正好吃到对方啊。我们再看这个，貌似好像是个双活，但实际上只有一口公气。那谁先动手，谁先吃对方？黑棋先走，白棋也走，哎，正好快的一气。你再来打吃的时候，我就可以把你提掉了。再看这道题，这道题呢？那这里啊，黑棋不能马上走，所以呢，相当于白棋有三口气。那黑棋呢，哎，因为黑棋这里也是一样的，白棋也不能走，所以呢，也相当于是三口气。这样的话，谁先走谁吃对方，就是这样。我们再看看这个，这个棋如果白棋黑棋不下，这白棋一走就全死了，所以这时候黑棋需要马上要动手，黑棋可以打吃这个，带响。所以他必须得走，好，我再走，哎哎，这样就可以把对方吃掉了。我们首先先看看上面这道题，上面这道题啊，嗯、呃，需要注意一点，呃，双方也是都在对杀当中，但是黑棋该如何收气是一个问题。想一想啊、呃，如果是随随便便的收啊还不行，你比方说，我普通的正常收气收到外面，我收这个，那白棋打吃都给打死了。那我是走这个行不行呢？你走这个，他一走这还是打死，你看这样还是打死，所以这里头黑棋需要小心啊
，正确的下法就是煎一个。这样的话，黑白棋在这里不入气，它只能从外面先走一手，这样黑棋可以把对方吃掉。这道题是要注意，就是这里的黑一是要点啊、嗯。我们再看看这个，在收气的时候啊，一定是从外面开始收，不要从里面开始收。你要从里面收黑棋，比方说收这个，那坏了，这一吃把吃死了。所以这个棋啊，黑棋应该从这边开始收，走这个，那他走这个时候再来吃，这样正好可以把对方吃掉，是吧？我们再看这个，黑棋只要哎在外面收气就可以了，因为这里面啊是相当于一个眼，有眼杀无眼，这样的白棋不入气，最终呢，呃、哎、呃是黑棋继续在外面收气就可以吃掉对方。我们再看看这道题。这道题呢就比较简单了，是吧？黑棋只要正常的哎吃就可以了。好，今天呢咱们内容呢就是这些了，呃，谢谢大家的观看，呃，还是希望大家多多点赞。